வெல்கம் பேக் ஸோ இந்த செக்ஷனில் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்ப்போம் சீல வந்து ப்ரைமரிலி இஃப் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் கன்சிடர் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ இங்கே வந்து இஃப் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின்னா பாஸ் பிரிண்ட் பண்ணும் இப்போ அதுதான் நம்ம ப்ரோக்ராமில் வச்சுக்கலாம் ரைட் இங்கே ஃப்ளோ சார்ட்டும் கீழ் இருக்கு இஃப் கிரேட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின்னா ட்ரூ அதாவது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா பாஸ்னு பிரிண்ட் பண்ணும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எதுவும் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ சீல் அதை எப்படி பண்ணுவோம்னா இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கோம் இஃப் கிரேட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி பாஸ்ட் ரைட் அப்படி தான் சீல இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம் இந்த டிசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னு பேர் இதுக்கு ரைட் ஸோ இந்த டிசிஷன் செக் பண்ணுது கிரேட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டிங்கிற டிசிஷன் அதுக்கப்புறம் பாஸ்ட்டுக்கு போகுது ரைட் ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை சி ப்ரோக்ராமிங்கில் ஆக்சுவலி எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம் இன்ட் ஏ பி ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுருக்கோம் என்டர் த நம்பர்ஸ் ரைட் ரெண்டு நம்பரை ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணி யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்க போகிறோம் ரைட் ஸோ ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ் டி ஆம்பர்ஸ் அண்ட் ஏ ஆம்பர்ஸ் அண்ட் பி ரைட் ரெண்டு வேல்யூ வாங்குகிறோம் ஸோ ஏ வந்து இஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பியாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ இங்கே ஸ்பேஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் ஒன்று தான் சீல சின்டாக்ஸ் படி இது இல்லைன்னாலும் ஓகே ரைட் ஸோ படிக்கிறக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறக்காக அந்த ஸ்பேஸ் யூஸ்வலி கொடுப்போம் ஸோ இஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பின்னு செக் பண்ணுறோம் ஸோ செக் பண்ணி ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரைட் ஸோ இப்போ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எல்சிஃப்ல இஃப் பி கிரேட்டர் தேன் ஏ இருக்குல்ல அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் டுவெல்லுக்கு டைரெக்டாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கும் ஸோ பி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏ செக் பண்ணும் அப்புறம் பிரிண்ட் எஃப் அந்த அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் எஃப் அந்த வேல்யூ ரைட் பியோட வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதை பிரிண்ட் பண்ணி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏன்னு பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகும்னா ஏ பி ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபால்ஸ் ஆகும் ரைட் ஸோ அப்போ அந்த எல்ஸ் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் அதில் சிக்ஸ்டீனுக்கு போய் அந்த எயிட்டீனுக்கு டைரெக்டாக போய் அந்த போத் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும் ரைட் இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகும் ரைட் ஸோ இன்னொருக்கா சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஏ கிரேட்டர் தேன் பி செக் பண்ணும் அப்புறம் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்கே வந்து அந்த ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட் இருக்கிறது வந்து ஆப்ஷனல் அதாவது அந்த ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட் இல்லைன்னாலும் ஒர்க் ஆகும் ஏன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கு ரைட் அந்த இஃப்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் எஃப் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும்போது அந்த ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட் ஆப்ஷனல் இப்போ மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா தான் அந்த ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட் வேணும் பட் ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும்போது போட்டால் தப்பு இல்லை ரைட் அது வந்து ரீடபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதுக்காக தான் அந்த ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் என்டர் டூ நம்பர்ஸ் இப்போ வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஃபோர் த்ரீ அப்போ A is greater than B ங்கிற கண்டிஷன் ட்ரூ அதனால ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் த்ரீன்னு வருது இப்போது பியோட வேல்யூ அதிகம் இருக்கிற மாதிரி கொடுக்கலாம் த்ரீ அண்ட் டென் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து டென் இஸ் பிகர் தேன் த்ரீ அதாவது அந்த எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிறது வந்து லைன் ஃபோர்டீன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி அது வருது இப்போது ரன் பண்ணுவோம் ரெண்டோட வேல்யூ ஈக்குவலாக கொடுக்கலாம் டென் அண்ட் டென் கொடுக்கலாம் கொடுக்கும்போது இப்போ போத் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற வேல்யூ வரும் ஸோ இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகுது ரைட் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம்னா Python Tutor ஒன்று இருக்கு அதை வச்சு இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் பைத்தான் டியூட்டர் ஸோ இந்த டூல் வந்து விஜுவலைசேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது ப்ரோக்ராமை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறக்கு இதை ஹெல்ப் பண்ணும் ரைட் ஸோ பைத்தான் டியூட்டர் டாட் காம் போயிட்டு இது பண்ணால் வரும் ஸோ இப்போ மெயின் இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ
else வந்து completeா skip பண்ணிரும் right else லர்க்கு value வாம் skip பாயிரும் so இப்படுதா python tutorல step by step execute பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப இந்த programல என்ன பண்ணிருக்கன்னா அதே programலா Aல வந்து கொஞ்சு நரைய statements கொடுத்திருக்கேன் இப்ப A3ான் check பண்ணிரும் அதே program completeா 4ல இருந்து 10 வரிக்கும் எல்லா statementும் skip பாய் directா 10க்க வந்துரும் இப்போ என்ன grade is greater than or equal to 16 ஒரு check இருக்கு அப்பரம் 2 line இருக்கு இப்போ 14 புடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படி நீ யோச்சு பாருங்க ஒரு திரவு என்னாத pause பண்ணிக்கும் pause பண்ணிட்டு என்ன ஆகும் நீ யோச்சு பாருங்க okay so இப்போ என்ன ஆகும் அப்படி இன்னா இப்போ grade ஓட value நம்ம பார்க்கரம் so first grade 60 ஆருந்து சின்னா passed இங்கருது print ஆகும் right இப்ப grade ஓட value 40 ஆரந்துச்சினா இங்க என்ன ஆகும்னா அந்த past இங்கர line 10 மட்டும் தான் skip ஆகும் இப்ப நீங்க 2 line மே 10 and 11 2 skip ஆகும் யோச்சின்தைக்கு நான் தப்பான answer so ஒரே ஒரு statement மட்டும் தான் skip ஆகும் flower bracket இல்லை நா அந்த ஒரு statement மட்டும் தான் இப்பல இருக்கிறதா அது consider பண்ணிக்கும் right so இப்ப இந்த grade greaterதான் past அதில வந்த அந்த ஒரே ஒரு statement அந்த print of past மட்டும் print ஆகாது அந்த grade is greater than 16 இங்கிருது print ஆகும் right so இந்த tab இதலாம் வந்து Cல அவளோ critical ஆவே கடையாது right நம்ம readability காகதாது so இந்த grade greater than or equal to 16 சொல்லி print of past வந்து அதே lineல கொட வேக்கலாம் right so இந்த இத வந்து இப்பனா space இங்க எடுக்கிறேன் right so grade is greater than 16 இருக்கிறது இந்த இது space எடுத்தா என்ன அந்த இன்னோனுக்கும் சு இப்ப இங்க வேண்ணால் குடுக்கலாம் இல்ல backspace அடுத்து இது ஒரே லைல வேண்ணால் குடுக்கலாம் C இது எல்லாத்துக்குமே வருக்காகும் சு இப்போ இப்படி வைச்சு run பணி காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து grade ஓட value I'll give it as less than 60 ஒரு value குடுக்கிறேன் பார்த்தா அந்த grade is greater than 60 இங்கர் அந்த value print ஆகும் சு 30 குடுக்கிறோன்னா பார்த்த right so in the tab indentation python lati other language ले रमारी इंगे कड़ायादे C ले वंदे इंदे tab अल्ला नम्म readability काह मट्ट दा अधिनाल अधावदु flower brackets कुड़ुक ले इन्ना if कप्पर अरुक्कर उरे उर statement दा if true आर दा execute आहु right मत्त statements अल्ला अधु पाकादे right in the case ले gate 30 आन पाकदे इल्ल अपड இப்போ flower brackets குடுக்கிறேன் குடுத்தா இந்த 2 statement it belongs to that if true or none அடக்கிறது இப்போ run பண்ணிட்டு 13 குடுத்தன்னா எந்த statement execute ஆகாது என்ன the entire 10, 11, 12, 13 இந்த 4 ஏமே ignore பண்ணிரும் என்ன if வந்து false ஆயிருச்சு அது நால் இந்த 4 மாயிரும் இப்போ வந்து ஒரு program greatest of 3 numbers கொரு program அல்துரும் வேச்சுக்கிறோம் right so இத்தாம் flow chart 3 value read பண்ணிரும் is a greater than b true ஆருந்துச்சின்னா a greater than c check பண்ணிரும் a greater than b and a is greater than c நா அப்போ a தாம் பெரிய நம்பர் இப்போ a greater than b ஆருந்து a greater than c false ஆருக்கு அப்படின்னா c தாம் greater number இதே கேசில் a greater than b a fail ஆயிருந்துச்சின்னா அதா false ஆச்சின்னா அங்க வந்து b greater than c check பண்ணும் b greater than c true ஆருந்துச்சின்னா b is the largest number B greater than C false ஆருந்து சின்னா C is the largest number இதுதான் simple flow chart அந்த இதுக்கு இதை இது இப்போரு programல போட்டு இது எப்படி வருக்காதுன் பார்க்கலாம் இது வந்து nested if ஒரு if குள்ள ஒரு if இருக்கிறதான் இந்த program ஓடு சு இப்போ A, B, C 3 value வாங்கிறோம் enter 3 integers 3 value scan of law வாங்கிறோம் first A greater than B check பண்டுரோம் true ஆருந்து சின்னா இங்க வந்து இது குள்ள வரோம் A greater than C check பண்டுரோம் இங்கு வேண்ணா flower bracket வேண்ணாலு குடுக்கலாம் அயனால தப்பில்ல right அது optional இப்போ இங்கு flower bracket வண்ணா add பண்டுரேன் குடுத்தாலும் ஒரு தப்பும் கடையாது flower bracket வேண்ணாலு குடுத்துக்கலாம் right ஒரு statement குடுக்கனும் கிறது கடையாது குடுத்தாலும் தப்பில்ல right so இப்போ a greater than b a greater than c நா a தான் greatest இப்போ a greater than b ஆருந்து a greater than c false ஆச்சின்னா 
C தான் கிரேட்டஸ்ட் அதனால இந்த இஃப்பை விட்டுட்டு இந்த எல்ஸுக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருந்து பிரிண்ட் ஆகும் ரைட் அப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ A கிரேட்டர் தேன் பி இந்த கண்டிஷன் ரைட் இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் சி பார்த்தோம் இப்போ ஏ கிரேட்டர் தேன் பிஏ ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா அதாவது ஃபால்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் B கிரேட்டர் தேன் சி செக் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து B கிரேட்டர் தேன் சினா B இஸ் கிரேட்டர் இல்லைன்னா C இஸ் கிரேட்டர் இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ மூணு வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கொடுப்போம் கொடுத்துட்டு வீல் செக் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் வருதான்னு பார்க்கலாம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கொடுக்கலாம் ஃபைவ் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் இங்கே வந்து சி தான் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர்னு வந்திருக்கு ஸோ இதில் என்ன ஆயிருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ அண்ட் ஃபோர் செக் பண்ணுது ரைட் ஸோ த்ரீ ஃபோர் இங்கே செக் பண்ணுது த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஃபால்ஸ் ஆன உடனே பி அண்ட் சியை செக் பண்ணுது வேர் பி கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதுக்கு வந்துச்சு ஸோ இப்போ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சிட்டோம் ஸ்விச் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரலாம் ஸோ இதுதான் செகண்ட் டைப் ஆஃப் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் சீல ஸோ நிறைய ப்ரோக்ராமில் நம்மளுக்கு வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து ஆப்ஷன் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஸோ யூசர் வந்து என்டர் சாய்ஸ்னு கேட்குறோம் யூசர் வந்து ஒரு கேரக்டர் வாங்குறோம் ஆப்ஷன் ஏ சூஸ் பண்ணால் ஆப்ஷன் ஏஎஸ் சோசன் சொல்லணும் ஆப்ஷன் பி சூஸ் பண்ணால் ஆப்ஷன் பி எஸ் சோசன் சொல்லணும் ஆப்ஷன் சி சூஸ் பண்ணால் ஆப்ஷன் சி எஸ் சோசன் சொல்லணும் இல்லைன்னா டிஃபால்ட் எஸ் சோசன் சொல்லணும் இங்கே பாருங்கள் டபுள் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் ஈக்குவல் டூ இல்லை சி டபுள் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படி தான் கம்பேரிசன் நடக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ இதே ப்ரோக்ராம் நம்ம இஃப்ல பண்ணது ஸ்விட்சில் வச்சு பண்ணால் ரீடபிலிட்டி இம்ப்ரூவாக இருக்கும் ஓகே அதை பார்க்கலாம் ஸோ என்டர் சாய்ஸ் சொல்கிறோம் கேரக்டர் சி என்டர் சாய்ஸ் கேரக்டர் வாங்குகிறோம் அது வரைக்கும் ரெண்டு சைடும் ஒன்றே தான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ரைட் இப்போ நம்ம ஸ்விட்ச் சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வேல்யூ ஆஃப் சி பார்க்கும் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்விட்சில் சின்டாக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இங்கே வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் ஏ கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா கேரக்டர் வச்சு ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுனால ரைட் அப்புறம் ஒரு பிரேக்குன்னு ஒன்று இருக்குது கேஸ் பி இருக்குது அப்புறம் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிரேக் கேஸ் சி இருக்குது செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிரேக் டிஃபால்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு அப்புறம் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிரேக் நல்லா பாருங்கள் இதோட சின்டாக்ஸில் ஸ்விட்ச் அப்புறம் அந்த கண்டிஷன் இருக்குது கேஸ் இருக்குது அப்புறம் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பிரேக் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது கேஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு கோலனும் இருக்குது ரைட் ஸோ இதுதான் சின்டாக்ஸ் ஸோ இந்த இது இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்க்கலாம் இப்போ கொடுக்குற ஆப்ஷன் வந்து ஏ கொடுத்தா கே ஏக்கு போகும் அது கீழ் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பி கொடுத்தா டைரெக்டா பிக்கு போய் அது கீழ் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகி பிரேக் வர்ற வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதே இது சி சூஸ் பண்ணால் டைரெக்டாக சீல் இருக்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ பியில் வந்து எவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு தான் அந்த வெளியில் வரும் ரைட் அதே மாதிரி சீல வந்து யூ நீ நாட் ஹாவ் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கேயுமே வந்து எவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அந்த பிரேக் பார்க்குற வரைக்கும் அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்விட்சை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அலைன் பண்ணலாம் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணணும்னா ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது இந்த இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு தான் சி வந்து வில் நாட் வரி ஸோ படிக்கிறக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் யாராவது வேறு யாராவது இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தாலும் ரீட் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இது தான் யூஸ்வலி அலைன் பண்ணி வைக்கிறது தான் இப்படி தான் இருக்கும் இது அலைன் பண்ணோடனே யூ வில் சி தட் இந்த ப்ரோக்ராமே ரீட் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் முதல் இருந்தது கொஞ்சம் ஹாஃப் அ சாடாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ இது பார்க்குறக்கே ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து என்டர் சாய்ஸ்னு கேட்குறோம் ஸோ இப்போ சாய்ஸ் வந்து யூசர்கிட்ட இருந்து வாங்குகிறோம் வாங்கினதுக்கப்புறம் யூசர் வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்டர் சாய்ஸ் அப்படிங்கிற இது இப்போ வரும் வந்த உடனே நம்ம ஒரு வேல்யூ ஏஓ பிஓ சிஓ டிஓ கொடுப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ இஸ் சோசன் அது மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் பிரேக் பார்த்த உடனே டக்குன்னு வெளியில் வந்துடும் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் ஸோ இன்டர் சாய்ஸ் இந்த கேஸில் சி கொடுப்போம் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஆப்ஷன் சி இஸ் சோசன் பிரிண்டிங் த செகண்ட் லைன் அப்புறம் பிரேக் பார்த்த உடனே வெளியில் வந்துடுது ஸோ இப்போ திரும்பி ரன் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இந்த ஏபிசிடி இந்த ஏபிசி இல்லாமல் வேற ஒரு வேல்யூ கொடுக்கலாம் எக்
இங்கே ஆப்ஷன் ஒன் செக் பண்ணுது டூ செக் பண்ணுது த்ரீ செக் பண்ணுது இங்கே சிங்கிள் கோட்ஸ் கிடையாது ஏன்னா அது ஒரு இன்டீஜர் அதனால தான் கே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்கல ஸோ இங்கே வந்து டுவெல் பிரிண்ட் ஆகிட்டு தேர்ட்டீன் பிரிண்ட் ஆனோடனே இந்த இதை விட்டு வெளியில் வந்துடும் ரைட் ஸோ இப்படி தான் இஃப் ஒர்க் ஆகு ஸ்விட்ச் ஒர்க் ஆகுது இதே இதில் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்கலாம் ரைட் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்விட்ச் ஏ மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ அதனால் கேஸ் டூக்கு போயிட்டு லைன் நைன் போயிடும் டூ இஸ் செலக்டட் அதுக்கப்புறம் பிரேக் இல்லை அதனால் லைன் லெவன் போய்க்கும் லெவனில் போயிட்டு பிரிண்ட் த்ரீ இஸ் செலக்டட் அதுவும் பிரிண்ட் ஆகும் அப்புறம் பிரேக் ஆகும் ரைட் ஸோ இதுதான் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி தான் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் ரைட் ஸோ இங்கே பிரேக் இல்லைங்கிறதுனால அந்த கேஸ் டூ போயிட்டு அப்புறம் கேஸ் த்ரீ வந்துச்சு ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் அதை சொல்லி கொடுக்குறக்கு டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டர்ஸில் இருக்கிறது இப்போ ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்குறோம் ரைட் ஏஸ் கிரேட்டர் தேன் பி அப்படின்னா ஏ பிரிண்ட் ஆகும் இல்லைனா பி தான் பெருசுன்னு வரும் ரைட் ஸோ இந்த கேஸில் ஃபோர் வேல்யூ தான் பெருசு அதனால் செக் பண்ணும் அந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகும் அதனால் எல்ஸுக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகும் அதே தான் டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் வச்சு இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏ கிரேட்டர் தேன் பிங்கிறத இவாலுவேட் பண்ணும் ரைட் அப்புறம் கொஷின் மார்க் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ட்ரூ செகண்ட் இருக்கிறது ஃபால்ஸ் இந்த கேஸில் ஏ கிரேட்டர் தேன் பி த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபோரான்னு செக் பண்ணுது அது வந்து த்ரீ இல்லை ஸோ ஃபோர் தான் பெருசுங்கனால அந்த ஃபால்ஸ் வந்துடும் அப்போ ஃபோருங்கிற வேல்யூ இதுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் ரைட் இப்போது இதே ஸ்டேட்மெண்ட் கீழே இருக்கிற லைன் தேர்ட்டீன் பார்க்கலாம் ஏ கிரேட்டர் தேன் பி த்ரீ கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் கொஷின் மார்க் ரைட் ஸோ அப்போ த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபோரா இல்லை அதனால் ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு பியோட வேல்யூ அங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும் பியோட வேல்யூ ஃபோர் அந்த ஃபோர் வந்து எக்ஸுக்கு அசைன் ஆகும் ரைட் இதுதான் சின்டாக்ஸ் ரன் பண்ணால் ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் ரெண்டு தடவை வரணும் எஸ் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸோ இது பேர் தான் டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் டேர்னரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் இப்படி தான் ஒர்க்கும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் வந்து ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் இஃப் நிறைய ப்ரோக்ராமில் வந்து இஃப் யூஸ் பண்ணுறக்கு பதில் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சின்னதாக இருக்குன்னா டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் பிகினிங் ப்ரோக்ராமர்ஸ்க்கு இஃப் ப்ரோக்ராம் இஃபே வச்சுக்கலாம் டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் போட்டுட்டு அது படிக்கிற கஷ்டப்படுறத விட இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுட்டு சிம்பிளாக அந்த லைன் சிக்ஸ் டு நைன் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டேர்னரி ஆப்ரேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதுக